Słyszycie tą konsolę? W tym padzie słychać jakieś dźwięki z gry, ale ta konsola chodzi tak głośno, że nie ogarniam. O. Czy za pomocą czarnych gumowych rękawic i pendrive'a naprawię PS4 Slim? Przekonajmy się. Ale o co chodzi? Konsola przegrzała się, odcięło ją termicznie i po ponownym uruchomieniu prosi o programowanie. Także pierwszy temat, pendrive z softem. A potem będziemy bawili się w doktora i dzisiaj zaprezentuję Wam naszą komorę, którą przerobiliśmy i w przyszłości będzie to służyło do czego? Do robienia sensownego spa. Jeszcze jedna mała rzecz. Ta konsola była u nas w serwisie w 2019 roku na wymianę gniazda HDMI. Wtedy zaliczyła upadek, gniazdo wyrwano, no i myśmy wstawiali nowe. Zobaczymy dzięki temu, jak wygląda stan pasty po czterech latach, jak szybko sprzęt się zabrudził. Tymczasem rękawice ściągamy, bo wiadomo, nie ma sensu. HDMI zasilający mamy podłączony, odpalamy konsolę, podpinamy pada, pendraka i zaraz zobaczymy, czy da obraz, czy będzie w ogóle o co jej chodzi. No, come on. Wszyscy czekają. Sprawdzanie stanu pamięci masowej. Klientka udzieliła informacji, że konsola nie chce się uruchomić do głównego menu i trzeba z poziomu recovery menu wgrać nowy soft. Aczkolwiek jeżeli zrobimy kilka resetów, to jest szansa, że puści tą konsolę dalej, ona się włączy. Przy czym jest 13%. Jak ta konsola na tych procentach będzie stała w miejscu, o, nie można uruchomić, no to może jednak bo już miałem powiedzieć, że jest szansa, że dysk twardy jest uszkodzony. I mamy informację, podłącz urządzenie pamięci masowej, czyli pendrive, oprogramowanie. Pobieramy ze strony Sony, pada parujemy i dajemy na OK. Proszę czekać. Słuchajcie, ta konsola nie wykryła pendrive'a, zrobiłem restart. Ona teraz niby pad jest pomarańczowy, ładuje się, nie ma komunikacji. Jest spora szansa, że ten dysk twardy jest po prostu uszkodzony. Musimy go wykręcić z konsoli, podłączyć do kompa, sprawdzić smart i odczyty zapisy na tym dysku. Robimy to teraz. W tym miejscu mamy zaślepkę na dysk. Większość z Was wie, trzeba przesunąć pyk i wykręcamy śrubeczkę. Odwracamy na ten bok. I wyciągamy dysk. Teraz kolejno cztery śrubeczki. I nasz HGST. Pytanie, czy przeżył, czy jest sprawny? Bo wiecie, jeżeli ta konsola kiedyś była po upadku, to ten dysk mimo wszystko mógł dokonać żywota. Sprawdźmy. No i kurwa zjebany jestem zjebany. żeby nie było, też możemy taki dysk nowy podłączyć do kompa i sprawdzić, czy faktycznie on jest nowy. Bo różnie bywa, wiecie jak jest. I jeszcze raz odpalamy Crystal Disk Info. Przechodzimy na dysk numer 4 i zobaczcie jak pięknie. Czas pracy dysku. 0 godzin, ilość włączeń dysku i jeden raz. Piękna sprawa. Widzimy, że jest fabrycznie nowy. Dodatkowo, tak jak wspominałem wcześniej, no HD Tune. Przełączamy na dysk, USB, pyk i start. Dyski w technologii SATA 3 po USB mają tam przeważnie 120 MB na sekundę, to jest max. Jak widzicie, ten wykres całkiem sensownie się rysuje. Ma niewielkie spadki. Jeżeli dysk jest uszkodzony, to ma duży spadek. Na przykład od 100 MB nagle taki pik w dół do 2 MB, 5, czyli do samego dołu taka krecha. A tutaj widzicie, jest jednostajnie, on sobie tak spada, spada, spada i zakładam, że się zatrzymamy na poziomie tam 70 MB i to jest wszystko w normie. Także jak jesteście zainteresowani właśnie, jak jest stan i kondycja waszego dysku twardego, wykręcić, podłączyć sobie do PC ta aplikację HD Tune, dodatkowo Crystal Disk Info i macie wszystko pięknie na talerzu. My tymczasem wkładamy nowy dysk do sanek i zawsze trochę jest gimnastyki, żeby wkręcić te cztery śruby, bo to trochę lata, ale damy radę. To wszystko jest przygotowane należycie, podpinamy do konsoli. No i włączmy ją. Mam nadzieję, że tym razem pad się sparuje bezproblemowo, ale to nie było nic dziwnego, że 
pada się nie da sparować. Jak dysk nie ma odczytów, zapisów, bo jest uwalony na amen. Co teraz? Musimy przetestować, jak chodzi konsola, bo tak jak wspominałem na początku, ona przegrzała się, od przegrzania ją odcięło i możliwe, że ten dysk już wcześniej był uszkodzony, a teraz ten taki thermal shutdown wykończył go całkowicie. Tego nie wiem, ale sprawdźmy, jak chodzi konsola, dlatego rzucimy jej Ghost of Tsushima i poczekamy. Muszę poczekać 18 minut, aż gra się zainstaluje. W ogóle, jak Wam się podoba temat? Kupujecie grę na płycie. I nie można w nią zagrać. Wkładasz i cyk, 17 minut, czasami 40 minut, bo instaluje się nie w, jak w tym wypadku 19 GB, tylko 40 GB z płyty. I jak mamy napęd, który już się kończy, to takie kopiowanie potrafi trwać 2 godziny. Co za czasy. Idę sobie zrobić kawę i Wam życzę, żebyście też mieli pyszną kawkę czy herbatkę do filmu. Mam nadzieję, że mikrofon zgarnia to. Także Karol, jak coś, to podbij dźwięk. Jeszcze nie gram, a konsola już jest bardzo, bardzo słyszalna. Zaczynam grę i zobaczymy, jak będzie to głośno urządzenie chodziło. Słyszycie tą konsolę? W tym padzie słychać jakieś dźwięki z gry, ale ta konsola chodzi tak głośno, że nie ogarniam. O. Jak widzicie, ta konsola chodzi fatalnie, szumi. Co prawda nie mamy tej informacji, że nastąpiło przegrzanie systemu, ale może trzeba byłoby odpalić, nie wiem, GTA 5 albo coś bardzo podobnego. Także zabieram się za to, co lubię najbardziej, czyli rozbieranie konsol i sprawdzanie, co jest w środku. Kurde, ja dopiero teraz, jak ją wyłączyłem, to usłyszałem różnicę. Naprawdę głośno chodzi ta PS4. Nie wiem, jak można by było grać przy tak głośnej konsoli. No wyobraźcie sobie tą sytuację. Mąż siedzi w salonie, gra, żona za ścianą. No, gdzie ona uśnie? Nie da rady. Nie da rady. Zabieramy się za naszą maleńką. Słuchajcie, jedna śruba od tyłu. Teraz boki. Podważamy szpatułką. I to powinno zejść bez większego siłowania się bo te konsole są zrobione na sposób. Zaraz zobaczymy, o coś już brudnego wylatuje z niej. Jak ona wygląda w środku? Ciekawe, ciekawe, jak myślicie? W skali od 1 do 10. Jak ona będzie brudna? Napiszcie komentarz. I otwieramy ją. O, ty kurde. Widzicie to? Jest brud. Nie jest to nie wiadomo jak tragiczny brud, ale występuje. A tutaj... No kurde, zebrało się, widzicie? Jest brud. Na włączniku. Włącznik to już mówi prawie, że papa. Żywy brud. Teraz czas na górną obudowę. Jest brud. Pracowała konsola. Wentylator i śmigło. Co nieco brudny. Bywało lepiej, bywało gorzej. Teraz szybki demontaż do płyty głównej i przeskakujemy na układ chłodzący. Wyciągamy płytę. I pytanie, jak wygląda pasta po czterech latach? Słuchajcie, ta pasta wygląda bardzo dobrze. Widzę, że jest to Thermal Grizzly. Jej kolor jest nie do podrobienia i ona jest w dalszym ciągu lepka. Te historie, gdzie Przynajmniej ja tak słyszę często, że Thermal Grizzly wysycha po trzech miesiącach. Ja nie wiem, może jakiś dziwny model tej pasty tak ma, natomiast Hydronaut, Hydronaut, jak zwał, tak zwał, ma się bardzo dobrze, widzicie? Tylko, że tutaj nie jest problemem pasta, tylko układ chłodzący, więc idziemy zaraz do niego. Zostały nam trzy śrubeczki i zakładam, że układ chłodzący będzie tak fest przytkany, stąd ta konsola tak głośno pracuje, no bo póki co nie było tu nigdzie takich symptomów typowych dla mega głośnej pracy. Często jest tak, że na przykład rozbieracie konsolę, ogarniacie do tego momentu co ja, wymieniacie pastę, składacie, a najważniejszej czynności nie robicie, czyli co? Nie wyciągacie układu chodzącego i go nie oczyszczacie. To jest słowo klucz. 
No i zabieramy się za zadanie główne. Czy będzie tak jak myślę, czy nie? No i patrzymy. E, no nie jest aż tak źle. Zakładałem, że Fields będzie na całej długości tego hitsinka. A chłodzenie jest zabite, można powiedzieć, na 50%. I to ten kurz powoduje brak odpowiedniego przepływu i konsola się po prostu co grzeje, a w zasadzie to przegrzewa, bo jakby nie patrzeć, używanie konsol PS3, PS4, PS5, gdzie one głośno chodzą, nie należy do najmądrzejszych. Lepiej dać do serwisu na czyszczenie albo samemu podejmować działania i usunąć ten syf. A jak wentylator? Wentylator, no kurde, lekko nie miał. Wykręćmy go. Chodź tu kolego. No widzicie, żywy brud. Powtarzam się. I tak samo tutaj sporo tego wszystkiego zostało. I co robimy teraz? Standardowo brałbym odkurzacz, rączkę, bym tu jechał wszędzie. Dzisiaj Wam zaprezentuję nową komorę, którą tak sobie to wymyśliłem. To nie jest takie głupie. Najpierw Wam pokażę jak to wygląda, a za chwilę jej faktyczne działanie. Zobaczymy jak sobie poradzi moja komora z czyszczeniem tak brudnej konsoli. Wiadomo, bywają gorsze tematy, ale tu i tak się ona już jak najbardziej nada. Także zapraszam na omówienie tego tematu. Oto i ona, nasza kabina do czyszczenia konsol, brudnych laptopów. O co to w ogóle chodzi? Zobaczcie, to jest klasyczna piaskarka, którą przerobiliśmy. Standardowo w niej były takie bardzo sztywne rękawice, a te, których używałem ostatnio, są takie mięciutkie gumowe. Jak to działa? Brudne urządzenie, czy tam komponenty, wkładamy do środka. Ok, szyba jest, wszystko jest szczelne, zamykamy. Wkładamy rączkę, łapiemy kompresor, pistolet. Możemy już psikać. A teraz, zaraz, gdzie ten brud ucieknie? No i słuchajcie, zrobiliśmy instalację od odkurzacza centralnego. I tędy odkurzacz centralny tym szlaufikiem który wpinamy właśnie do naszego gniazdeczka. Tutaj zaczyna zaciągać. A kiedy zacznie to robić? Kiedy ten włącznik w duszę. Zobaczcie teraz. Jak napompował? Działa, nie? Także przerobienie piaskarki było pomysłem w dechę. I naprawdę wygląda to spoko, kolorystycznie z naklejeczką i co najważniejsze to zdaje egzamin naprawdę zero kurzu, zero wszędzie więc bardzo, bardzo polecam to rozwiązanie każdemu kto prowadzi serwis nawet jak ktoś w domu by się bawił i ma miejsce kupujesz piaskarkę za 700 do tego instalacja, kompresor robi mega robotę jest wygodnie i patrz cyk i teraz nowej wentylator przyjedź bliżej Teraz zamykamy. Pyk. Podjęć bliżej jeszcze, tak żeby fajnie widać. No i jestem z tymi elementami, słuchajcie. Sprawdźmy, jak zostało to doczyszczone. Od razu zaznaczam, nie jest idealnie, ale ten najważniejszy brud, ten pierwszy, który był widoczny, został usunięty, bo wiadomo, jest to kompresorem dmuchane. A gdzieś tam jeszcze jakieś minimalne ślady tu na łopatkach oczywiście zostają. I takie rzeczy, albo bierzemy jakiś pędzelek na przykład, i możemy, możemy sobie tam jeździć po każdym, po każdej łopatce i powoli usuwać. Możemy to przemyć jakimś wilgotnym patyczkiem, też da to radę, nie? 
Także w warunkach domowych można naprawdę dobrze doczyścić taki wentylator. A jak pozostałe komponenty? Płyta główna, wiadomo, tam termopady poprzeskakiwały, więc one wrócą na swoje miejsce, poustawiamy je tak jak fabryka dała, więc o to się nie należy martwić. A sama płyta czyściutka, jedynie pasta do wymiany. Idziemy dalej na obudowę. Jakieś tam ślady zostały, ale no jest o wiele, o wiele lepiej. Ten sprzęt w tym momencie broni się, nie ma kurzu, nie ma go, jest pousuwane wszystko. Jak widzimy takie ślady, możemy właśnie szmatko, wilgotno, delikatnie przetrzeć. Będzie jeszcze lepszy efekt. Tego już raczej nie ruszy, tak, bo to jest grubszy brud. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ile syfu wyszło z zasilacza. To właśnie w zasilaczu dużo tego kurzu pozostaje. I one się zatykają, przegrzewają się. Także tutaj lepiej taki zasilacz właśnie przedmuchać typowo, bo nie zaszkodzi. A jeszcze w tym miejscu jest troszeczkę brudu. Także przecieramy, cyk. I wygląda to sensownie. Byłem jeszcze raz w komorze. Z tym pędzelkiem i dopiero teraz o tym pomyślałem, żeby dodatkowo tam w komorze nim czyścić, bo zaciąga ten mikrokusz, no i jest lepiej. Także ten wentylator teraz obronił się i wygląda zdecydowanie ta robota lepiej. Bo najgorsze jest właśnie wtedy, kiedy tutaj na stanowisku pracujesz, chcesz coś fajnie wyczyścić, ale ten kurz się unosi, a nie ma nic gorszego, przynajmniej dla mnie, gdzie ten kurz wdychamy, on na nas nachodzi. Niemiłe uczucie, zgodzicie się? Także teraz nie pozostało nic innego, jak szybko to złożyć. Pastę oczywiście zmieniamy. No i co? Pasta po czterech latach. Lepka, fajna, piękna. Nie mam zastrzeżeń. Thermal Grizzly broni się, więc za chwilę do Was wracam, kiedy już odpalam Ghost of Tsushima i zobaczymy, jak ona będzie chodziła. To co? Robimy test? Jestem ciekaw, jak będzie. Ale myślę, że nie powinno być z niespodziankami. Teraz klasycznie HDMI pierwsze, zasilanie drugie i odpalamy naszą PlayStację. Obraz na szczęście jest. Czasami wiecie jak to jest, rozbierzesz konsolę, zrobisz czyszczenie, złożysz, a obrazu już nie ma. Sam tego doświadczyłem. Mieliście tak? Wkładamy gierkę. Kontynuujmy. Na razie póki co idealna cisza, co prawda gra ma pierwszy loading, ale wtedy ona już podczas wczytywania gry zaczynała wskakiwać na kolejny bieg wentylatora. O co tu chodzi? Wiecie co, ja w tą grę nie umiem grać, bo nie wiem o co chodzi. Ale tu chodzi o co innego. Chodzi o to, że ta konsola teraz pracuje naprawdę przyzwoicie. Mam nadzieję, że mikrofon słyszy cokolwiek, jakikolwiek szum, ale będąc przy niej mega blisko, bezpośrednio, ja nie czuję dyskomfortu. Mógłbym sobie tak teraz siedzieć i grać, bo sprzęt jest praktycznie niesłyszalny. A wcześniej... Słyszycie tą konsolę? W tym padzie słychać jakieś dźwięki z gry, ale ta konsola chodzi tak głośno, że... Nie ogarniam. O. Suszara. Więc to jest tylko pokaz tego, że czyszczenie sprzętu, regularne czyszczenie co 2-3 lata, popłaca. A grafika w tej grze, powiem Wam, taka, aż dziwne, żeby PS4 coś takiego potrafiła. No, liście, tekstury, trawa, wow, 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 wow. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Jeżeli materiał się podobał, mój pomysł z tą piaskarką kabinową, jej, jej przerobieniem i tak dalej, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół, napiszcie komentarz, co tu wszystkim myślicie o zastosowaniu właśnie takich dziwnych, prowizorycznych rozwiązań, które jednak działają i zdają egzamin naprawdę dobrze. Także dzięki za uwagę, był z Wami Spok 2, do następnego, cześć, hej!